Students, now we are going to study the last uh, research design of mixed method research methodology, which is multi-phase design. Let's see what it is. The multi-phase design is an example of a mixed method design that goes beyond the basic designs. Uh, in this design, uh, uh, we actually do not follow the basic uh, or the conventional principles of the mixed method research. In multi-phase uh, designs, they, we use these designs when investigator uh, examines a problem or topic through an iteration of connected quantitative and qualitative studies that are uh, sequentially aligned and with each new approach building on what was learned previously to address a central program objective. This jo design is aap study karte hai, uh, use karte hai tab जब आपके पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्टडीज आपने कंडक्ट करनी है और उसमें आप एक स्टडी की बेसिस पे दूसरी स्टडी डिजाइन करते हैं जैसे कि आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करना है पंजाब में कि उसमें जो है लोग टैक्स क्यों नहीं देते तो आप इसके ऊपर पहले एक क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं कि लोगों को टैक्स ना देने की वजहें क्या हैं हकूमत को तो उसमें आपको पता चलता है कि लोगों में खौफ पाया जाता है लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है ट्रस्ट टैक्स जमा करवाने पे तो इसके बेसिस पे आप जो नेक्स्ट स्टडी डिजाइन करते हैं वो आपकी जो है क्वांटिटेटिव इन नेचर हो सकती है और उसमें आप फिर डिटेल में इन रीजंस की परसेंटेजेस और इनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द एटीट्यूड स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एक फैक्टर किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरा फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और फिर उसकी बुनियाद पर आप तीसरी स्टडी डेवलप करते हैं जिसमें आप जो है मिक्स मेथड यूज करते हैं तो ये इसलिए इसको मल्टी फेज डिजाइन कहा जाता है द पर्पज ऑफ दिस डिजाइन इज टू एड्रेस अ सेट ऑफ इंक्रीमेंटल रिसर्च क्वेश्चन दैट ऑल एडवांस वन प्रोग्राम रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ टैक्सेशन uh, 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 की के हाउ टू इंक्रीज द टैक्सेशन इन पंजाब के कैसे टैक्स बेस को बढ़ाएं टैक्स नेट को बढ़ाएं तो अब इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं एक गवर्नेंस का आस्पेक्ट है एक वर्क uh, फोर्स जो है uh, जो टैक्स पर्सोनल है उनके बिहेवियर का इशू है तीसरी तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप जो है अगर इन तीनों को डिफरेंट फेजेज uh, में स्टडी करें तो ये तीनों क्या है एक ही ऑब्जेक्टिव को जो है वो आ, के अंडर आते हैं तो हम इन तीनों के लिए डिफरेंट स्टडी करवा कर सकते हैं या करवा सकते हैं इट प्रोवाइड्स एन ओवर रीचिंग मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू मल्टी लेयर प्रोजेक्ट दैट कॉल्स फॉर मल्टीपल फेजेस टू डेवलप एन ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ रिसर्च और एवेलुएशन सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर तो दी यूज दिस काइंड ऑफ डिजाइन वेन वी हैव टू सी the impact of any program in a uh, in a continuous manner so uh, when to choose when the researchers cannot fulfill the long term program objective of the study with a single mix method study we cannot present the findings on the basis of a single mix method study then we need to use this design and we have to uh, present the findings again and again the researcher has experience in large scale research example and evaluation background researcher himself or herself na uska itna exposure hai is the field mein ke wo ye study conduct kar sakta hai and the researcher has sufficient resources and funding to implement the study over multiple years kyunki ye study uh, continuously chalti hai to uske paas itni funding aur itne resources bhi hone chahiye ke wo ye conduct kar sake what are the object advantages of this design the multi field design phase design incorporates the flexibility needed to utilize the mix method designs element required to address a set of interconnected research questions researchers can publish the results from individual studies while at the same time still contributing the overall evaluation of the research program the researcher can use this design to provide an overall framework for conducting multiple iterative studies over multiple uh, years yani aap ek study ke results publish bhi kar sakte hain aur dusra ek framework ko develop karke usko improve kar sakte hain on the basis of the findings of each study 
what are the disadvantages the researcher must anticipate uh, the challenges generally associated with the individual concurrent and sequential approaches within individual or subsequent phases aapko identify karna padta hai ki har study mein aapko kya problems aur challenges aa sakte hain the researcher needs to effectively collaborate with a team of researcher over the scope of the project while also accommodating the potential addition and loss of team members kyunki ye lambi chalti hai study saalon par mohit hoti hai to aapke kuch aapke team members ja sakte hain kuch aa sakte hain to aapke paas ek badi team honi chahiye jisme unki itni skill ho ke wo isko execute kar sake the researcher needs to consider how to meaningfully connect the individual studies in addition to mixing quantitative and qualitative strands within phases एक तरफ तो आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इसको एग्जीक्यूट कर सके तो दूसरी तरफ आपकी ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैसे आप एक स्टडी के रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स को जो आने वाली स्टडी के रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हैं उनके साथ इंटर रिलेट कर सकेंगे और कैसे उनको बता सकेंगे कि ये एक दूसरे से इंटर है इफ आई टॉक अबाउट द वेरियंट्स ऑफ दिस मल्टी फेज डिज़ाइन तो इसमें लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एवेलुएशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि बिस्प की बात की है मैंने आप बैतल माल जो पाकिस्तान बैतल माल की वेलफेयर और स्कॉलरशिप स्कीम है उनको इसमें स्टडी कर सकते हैं मल्टी लेवल स्टेट वाइड स्टडीज़ हो सकती हैं जैसे कि पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है इसी तरह का अगर आप ईयरली बेसिस पे करें सिंगल मिक्सड मैथड स्टडीज़ दैट कम्बाइन बहुत कंकरेंट एंड सिक्वेंशल फेज यानी आप एक ही मिक्स मेथड स्टडी में दोनों कंक्रेंट और सीक्वेंशल फेजेस को ऐड कर लें तो ये इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं और इसके साथ ही जो है हमारा जो है मिक्स मेथड रिसर्च मेथडोलॉजी का मड्यूल कंप्लीट हो गया है हमने इसमें सात रिसर्च डिज़ाइंस पढ़े हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइंस और अब हम जो है अपने इस कोर्स में जो नेक्स्ट हमारा मड्यूल स्टार्ट होगा वो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का होगा